আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কি অগ্রিম রামাদান মোবারক আমচানের জন্য আমি আজকে নিয়ে এসেছি আলু দিয়ে চিকেনের কিমা রেসিপিটি দিয়ে সমোসা অথবা সিঙ্গারা খুবই সুস্বাদু হয় তো চলুন তৈরি করে নিই রেসিপিটি এখানে আমি একটি হাড়িতে সামান্য পরিমাণ তেল দিয়ে পেঁয়াজ কুচু দিয়ে দিচ্ছি তেলটা গরম হওয়ার পর আমি পেঁয়াজটা দিয়েছি এখানে দুটো পেঁয়াজ ছোটো করে কেটে নিয়েছি লবণ দিয়েছি দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী ওটা দিয়ে আমি একটু নেড়ে চেড়ে কয়েক মিনিটের জন্য পেঁয়াজটাকে ডেকে দিয়ে দেব করে পেঁয়াজটা একটু হালকা বাদামি এবং সফট হয় এখন দিয়ে দেব তেজপাতা আর ডালচিনি দিয়ে নিয়ে এসে নেব চারপাশ থেকে দিয়ে দেব আদা রসুনের পেস্ট পরে একটু নেড়ে নেব চারপাশ থেকে যাতে করে পেঁয়াজটা পুড়ে না যায় রেখে দিচ্ছি কয়েক মিনিটের জন্য যাতে করে পেঁয়াজ আদা রসুন দুটা সফট হয়ে যায় সফট হয়ে গিয়েছে এবারে আর একটু নেড়ে ছেড়ে দেব সামান্য পানি দিয়ে দিচ্ছি একটু নেড়ে ছেড়ে দেব চারপাশ থেকে যাতে করে তলায় পুড়ে না যায় এখানে এক কেজি কিমার সাথে দুটো মাঝারি সাজের পেঁয়াজ নিয়েছি রসুন পেস্ট দিয়েছি দুই টেবিল চামচের মতো আমি দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো দিয়ে নিয়ে নিচ্ছি এই পাঁচিন পেঁয়াজ আদা রসুনের বাটাস মেল্ট হয়ে গিয়েছে সফট হয়ে গিয়েছে দিচ্ছি এক চা চামচ জিরে গুঁড়ো আবার নিয়ে নিচ্ছি দিয়ে দিচ্ছি মিক্স কারি পাউডার ও এক চা চামচ ধনে গুঁড়ো এক চা চামচ সব ধরনের বাজা মশলা নিয়েছি এক চা চামচ এনে নিচ্ছি চারপাশ থেকে যাতে করে পুড়ে না যায় দিয়ে দিচ্ছি মিক্স গরম মশলা হাফ চা চামচ দিয়ে নিয়ে নিচ্ছি আবারও দিয়ে দিচ্ছি মরিচ গুঁড়ো এক চা চামচ স্বাদ অনুযায়ী দিয়ে নিয়ে নেব চারপাশ থেকে যাতে করে তলায় পুড়ে না যায় দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পানি আবারও একটু কষিয়ে নেব চারপাশ থেকে আমার মশলাটা তৈরি হয়ে গিয়েছে এবারে আমি চিকেনের কিমাটা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এবারে আমি কিমাটাকে দু থেকে তিন মিনিটের জন্য হাই আছে রান্না করব যাতে করে চিকেনের স্মেলটা চলে যায় সেজন্য আমি দুই থেকে তিন মিনিটের জন্য এটাকে রান্না করব হাই আছে চুলার আঁচটা একদম বাড়ানো থাকবে এবার চারপাশ থেকে নেড়ে নেব এভাবে আমি প্লেট দিয়ে এটাকে রান্না করব দুই থেকে তিন মিনিটের জন্য চিকেনের কিমা থেকে যখন পানিটা বাই বেরিয়ে আসবে তখনই আমি আঁচটা একটু মিডিয়ামে নিয়ে নেব এভাবে আমি দশ থেকে পনেরো মিনিটের জন্য চিকেনটাকে রান্না করব একটু ডেকে দিচ্ছি চিকেনের মধ্যে কোনো পানি এখন পর্যন্ত দেয়নি চিকেনের পানিটা যখন শুকিয়ে আসবে তখনই আমি কাঠা স্কোয়ার করা আলু দিয়ে দেব এর মধ্যে একটু নাড়াচড়া করব চারপাশ থেকে আমি কোনো পানি দেইনি চিকেনের মধ্যে পাশ থেকে নেড়ে নেব নেড়ে নিয়ে আবারও কিছুক্ষণের জন্য রান্না করব পাঁচ থেকে দশ মিনিটের জন্য আলুটাও সফট হয়ে যাচ্ছে এবারে আমি হাই ফ্লেমে দিয়ে আরো কিছুক্ষণ রান্না করব যখন শুকি আসবে আমি ধনে পাতা দিয়ে নামিয়ে ফেলব
আমি দেখতে পাচ্ছি পানিটা পুরোপুরি শুকিয়ে এসেছে আলুটাও সেদ্ধ হয়ে এসেছে এবার আমি দনে পাতা দিয়ে নামিয়ে ফেলব চাইলে আপনারা কাঁচামরিচ ছিলে দিতে পারেন কাঁচামরিচের বিচিটা বের করে পারছেন আলুটা সিদ্ধ হয়েছে কিমাটাকে একটি ক্যান্ডারে রেখে দিয়েছি যাতে করে তেলটা যেন জ্বরে পড়ে যায় এখানে এক প্যাকেট স্প্রিং রোল শেট নিয়েছি সমস্যা তৈরি করার জন্য আমি দেখিয়ে দেবো আমি কিভাবে সমস্যাটা তৈরি করি আমি এভাবে বাজ করে নাটা ধরে ভালো করে কিমাটা পুড়ে ফেলবো কন শেপের মতো করে অথবা ত্রিপুর শেপের মতো করে সমস্তটা তৈরি করতে হবে আমি এবারে কর্নারটা করব দুপাশ থেকে এভাবে কর্নারটা ভালো করে মুড়ে নিতে হবে ট্রায়াঙ্গল শেপের মতো করে আমি এখানে একটা গ্লু তৈরি করেছি ময়দা দিয়ে আমি সেটা লাগিয়ে নিচ্ছি আপনারা চাইলে ডিমে সাদা অংশ দিয়েও লাগাতে পারেন হয়ে গেল ট্রায়াঙ্গল শেপ সমস্যা আমি এভাবে আমার সবগুলো সমস্যা একে একে তৈরি করে নিয়েছি আমার এই রেসিপিটি আপনাদের সবার ভালো লাগবে প্লিজ প্লিজ ট্রাই করে আমাকে জানাবেন কিভাবে হলো আপনারা চাইলে যে কোনো ধরনের পাফ পেস্ট্রি অথবা পাতলা রুটি দিয়ে সমস্যা অথবা সিঙ্গারা যে কোনো ধরনের শেপ তৈরি করতে পারেন আমার রেসিপিটি যদি ভালো লাগে তাকে অবশ্যই আমাকে সাবস্ক্রাইব লাইক কমেন্ট করবেন ধন্যবাদ